ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் சமச்சர் கல்வியில் மேக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னப்பா அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இயர்லியர் கிளாஸஸில் செட்டுன்னு படிச்சுருப்போம் அதை கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிப்போம் செட்டுனா ஒன்றும் கிடையாது எ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அந்த அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னவா வேணா இருக்கலாம் லைக் ஒரு வெஜிடபிளாக இருக்கலாம் ஒரு ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இதுன்றது ஏன்றது ஒரு செட் செட் ஏக்குள்ள என்னென்ன இருக்குது ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரட் பீன்ஸ் ரெடிஸ் இங்கே கலெக்ஷன் ஆஃப் வெஜிடேபிள்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ஒரு செட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த செட்டில் என்ன இருக்குது எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த செட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் எம்டி செட் கூட சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னா ஆர்டர்ட் பேர் ஆர்டர் பேர்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுப்பா அது ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இந்த செட் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் வந்து என்ன டினோட் பண்ணுதுன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை டினோட் பண்ணுது ஸோ இது ஒரு இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் இதுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் டினோட் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம இது ஆர்டர் பேர்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஆடிட்டோரியமில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஆடிட்டோரியமில் நம்பர் நிறைய நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்கும் நிறைய நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இருக்கும் அந்த ரோஸில் நிறைய நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டிக் டோ டோக்கன் இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டோக்கன் இஷ்யூ பண்ணும்போது எந்த ரோல எந்த சீட் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம டோக்கனை இஷ்யூ பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் ஒன் கமா ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒன்றது இட் டினோட்ஸ் த நம்பர் த நம்பர் ஆஃப் த ரோ ஃபைவ்ன்றது சீட் நம்பர் டினோட் பண்ணுது ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபிஃப்த் சீட்டில் செவன்த் ரோவில் சிக்ஸ்டீன் சீட் தேர்ட் ரோவில் ஃபோர்த் சீட் டென்த் ரோவில் டுவெல் சீட் ஸோ இது என்ன இந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் என்ன டினோட் பண்ணுது ரோ நம்பர் அண்ட் சீட் நம்பர் ரோ நம்பர் சீட் நம்பர் ஸோ இது ஒரு ஆர்டர்டாக ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கா இல்லையா ஸோ இதை தான் இந்த பேரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆர்டர்ட் பேர்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற கா கான்செப்ட் என்னென்னா கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்னா ஒன்றும் கிடையாதுப்பா கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்னா ரெண்டு செட்டை க்ராஸ் பண்ணுற க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறது தான் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம செட் ஏ எடுத்திருக்கோம் செட் ஏ வந்து எ குரூப் ஆஃப் வெஜிடேபிள்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம செட் பி எடுத்துப்போம் செட் பின்றது என்னது எ குரூப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் லைக் ஆப்பிள் ஸ்ட்ராபெரி ஆரஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்ன்ற ஒன்றும் கிடையாது ஏ ஆர்டர் எ செட் ஆஃப் ஆர்டர்ட் பேரை தான் நம்ம வந்து கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு செட்டை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் செட் ஏ செட் பி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த செட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செட் ஏவும் செட் பியும் கலெக்ஷன் ஆஃப் வெஜிடேபிள்ஸ் அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது இதில் ஒரு வெஜிடேபிளும் ஒரு ஃப்ரூட்டும் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பாசிபிள் வேஸ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு செட்டுக்கும் இருக்கிற பாசிபிள் வேஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஏ கிராஸ் பின்னா ஸோ ஏன்றது கேரட் பீன்ஸ் லேடிஸ் ஃபிங்கர் பின்றது ஆப்பிள் ஸ்ட்ராபெரி ஆரஞ்ச் ஸோ ஒரு ஒரு டைம் நான் கேரட் எடுத்தேன்னா எனக்கு இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்ன ஒரு ஃப்ரூட் எடுக்கிறதுக்கு ஆப்பிள் எடுக்க சான்சஸ் இருக்குது ஒரு தடவை கேரட் எடுத்தேன்னா இன்னொரு தடவை ஸ்ட்ராபெரி எடுக்க சான்சஸ் இருக்குது ஒரு தடவை கேரட் எடுத்தேன்னா இன்னொரு தடவை ஆரஞ்ச் எடுக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ எனக்கு என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ கேரட் எடுத்தேன்னா ஆப்பிள் எடுக்க சான்சஸ் இருக்குது கேரட் எடுத்து ஸ்ட்ராபெரி எடுக்க சான்சஸ் இருக்குது கேரட் எடுத்து ஆரஞ்ச் எடுக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பீன்ஸ் எடுத்து ஒரு வாட்டி வந்து ஒரு ஃப்ரூட்டு ஒரு வெஜிடேபிள் அந்த மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பீன்ஸ் எடுத்து ஆப்பிள் எடுக்க சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பீன்ஸ் எடுத்து ஸ்ட்ராபெரி எடுக்க சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பீன்ஸ் எடுத்து ஆரஞ்ச் எடுக்க சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே லேடிஸ் ஃபிங்கர
இங்க வந்து A cross B அப்படி எடுக்கும் போது நான் வந்து first இங்க இந்த பேல்ல இருக்க first coordinate வந்து A ஓட எலமெண்டா இருக்கும் second coordinate வந்து B ஓட எலமெண்டா இருக்கும் whereas B cross A அப்படின்னு எடுக்கும் போது இங்க வந்து first coordinate என்னவா இருக்கும் B ஓட எலமெண்டா இருக்கும் second coordinate வந்து இந்த நம்பர்ஸ் செகண்ட் கோஆர்டினேட் வந்து ஏவோட எலமெண்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்க என்ன சான்சஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நான் ஒரு ஃப்ரூட் பிக் பண்ணினா நெக்ஸ்ட் ஒரு நான் வெஜிடபிள் பிக் பண்ணோம் அதுக்கு என்னென்ன ப்ரா சான்சஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஆப்பிள் எடுத்து கேரட் எடுக்கலாம் ஆப்பிள் எடுத்து பீன்ஸ் எடுக்கலாம் ஆப்பிள் எடுத்து ஸ்லேடி ஃபிங்கர் எடுக்கலாம் ஸோ என்னென்ன சான்சஸ் இருக்குது எனக்கு ஆப்பிள் எடுத்து கேரட் எடுக்கலாம் ஆப்பிள் எடுத்து பீன்ஸ் எடுக்கலாம் ஆப்பிள் எடுத்து லேடிஸ் ஃபிங்கர் எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன சான்சஸ் இருக்கு ஸ்ட்ராபெரி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு கேரட் எடுக்கலாம் ஸ்ட்ராபெரி செகண்ட் எடுத்துட்டு பீன்ஸ் எடுக்கலாம் ஸ்ட்ராபெரி செகண்ட் எடுத்துட்டு லேடிஸ் ஃபிங்கர் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆரஞ்ச் பிக் பண்ணிட்டு கேரட் எடுக்கலாம் ஆரஞ்ச் பிக் பண்ணிட்டு பீன்ஸ் எடுக்கலாம் ஆரஞ்ச் பிக் பிக் பண்ணிட்டு லேடிஸ் ஃபிங்கர் எடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் பி கிராஸ் ஏ இப்போ ஏ கிராஸ் பியும் பி கிராஸ் ஏவும் சே சேமா சேமா இல்லையா சேம் கிடையாது ஏன்னா இங்க என்ன இருக்கு இங்க ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஏவோட எலமெண்டா இருக்கு செகண்ட் கோஆர்டினேட் வந்து சாரி பியோட கோஆர்டினேட்டா இருக்கு இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட் வந்து ஏ பியோட கோஆர்டினேட்டா இருக்கு செகண்ட் கோஆர்டினேட் வந்து சி ஏவோட கோஆர்டினேட்டா இருக்கு ஸோ இதை வந்து ஏ கிராஸ் பியும் பி கிராஸ் பியும் பி கிராஸ் ஏயும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் தான் சொல்லணும் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா வராது ஓகே புரிஞ்சுதா ஸோ இது இதை க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ கம்மா பி ஸ்கூல் பி கம்மா ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செட்டில் எடுத்துக்கோங்க அது எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஒன் டூ இருக்குது அதே மாதிரி பின்ற ஒரு செட் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்பர் வந்து ஒன் டூ இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் கம்மா ஒன் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் என்ன வருங்க ஒன் கம்மா ஒன் ஒன் கம்மா டூ 2,1, கம்மா ஒன் டூ கம்மா டூ இப்படி தான் வரும் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஏ பி பி கிராஸ் ஏ ஏ கம்மா பி பி கம்மா ஏ மாற்றி எழுதலாம் காஸ் இங்கே வந்து ஏயும் பியும் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஸோ அதுதான் இது நெக்ஸ்ட் வந்து இருக்கிற நம்ம நமக்கு இருக்கிற ரூல்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் பி நம்ம கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை இதில் இருக்க நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எவ்வளோப்பா இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ அதே மாதிரி பி கிராஸ் ஏலேயும் நைன் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் நைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நைன்னா என்ன ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஏ கிராஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்றது என்னென்னா நாட் டிஃபைன் லைக் ஏதாவது இந்த ரெண்டு செட் இந்த ரெண்டு செட்டில் ஏதாவது ஒரு செட் வந்து எம்டி செட்டாக இருந்தால் அதுக்குடிய கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் என்னவாக இருக்கும் ஃபைவ் ஆவாக தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இட் மீன்ஸ் இட் கெட்ஸ் எம்டின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆஃப் ஏ செட் ஏவோட நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் பியாக இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி செட் பியோட நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கியூவாக இருந்துச்சுன்னா இதோட க்ராஸ் ப்ராடக்ட் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது அதோட நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் என்னவாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்ஸோட கவுண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் வர்றது தான் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸாக இருக்கும் லைக் இங்கே பி இங்கே கியூ இருக்குது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நம்ம கார்டிஷியன் ப்ராடக்டோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னா ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே ஒரு செட் ஆஃப் சி செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்குது செட் எக்ஸுன்ற ஒரு செட் இருக்குது ஒய்ன்ற ஒரு செட் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஒரு இன்புட்டுக்கு ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்கணும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு இன்புட்டுக்கு ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அது ஃபங்க்ஷன் எனி நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் எனி நம்பர் ஆஃப் அவுட்புட்ஸ் அப்படின்னு இருந்தால் அது ரிலேஷன் ஃபார்
சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இங்கே மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு இன்புட்டுக்கு சிக்ஸ்டீன்ன்ற ஒரு அவுட்புட் இருக்குது மைனஸ் த்ரீக்கு நைன் இருக்குது மைனஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி ஒன்றுக்கும் ஒன்று இருக்குது ஜீரோக்கும் ஒன்று இருக்குது இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் இதை நம்ம ரிலேஷனும் கூட சொல்லலாம் ஃபங்க்ஷனும் சொல்லலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஒன் இன்புட்டுக்கு ஒரு அவுட்புட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு இன்புட்டுக்கு ஒரு அவுட்புட் இருக்குது இந்த ஒரு இன்புட்டுக்கு ஒரு அவுட்புட் இருக்குது அது ரெண்டுமே சேம் அவுட்புட்டாக இருக்கலாம் ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர் ஸோ இதையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் இங்கே மைனஸ் டூன்ற ஒரு இன்புட்டுக்கு டூன்ற ஒரு அவுட்புட் இருக்குது த்ரீன்ற ஒரு அவுட்புட்டும் இருக்குது ஸோ இந்த கேஸில் சரியா ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ரிலேஷன்னா என்ன எனி நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் எனி நம்பர் ஆஃப் அவுட்புட்ஸ் இருக்கலாம் வேறஸ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன ஒரு இன்புட்டுக்கு ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்கே ஒரு இன்புட்டுக்கு ரெண்டு அவுட்புட் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து இது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் சரியா ஸோ மைனஸ் ஸோ இங்கே வந்து இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடுது ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் இதை நம்ம ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி இதுவும் ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் வேறஸ் இது நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது எல்லா ரிலேஷனும் எல்லா ரிலேஷ் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் ரிலேஷனாக இருக்கலாம் ஆனால் எல்லா ரிலேஷனும் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட முடியாது